আমার চলন্ত ধর্ম আর চলন্ত ধর্মের পার্থক্যের জন্য একটা আকিদাগত বিষয় আলোচনা করব একটা মাসালাগত বিষয় আলোচনা করব যাতে দুটোই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাই আমার চূড়ান্ত ধর্ম মনে করি পবিত্র কোরআনা সুন্নাকে চলন্ত ধর্ম কি চূড়ান্ত ধর্ম পবিত্র কোরআনা সুন্নাত এটা হচ্ছে হুজ্জাত এটা হচ্ছে দলিল এর মধ্যে সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব আল্লাহ রসুল কিন্তু এই দুটো জিনিসের কথা বলেছেন যে কিতাব আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব আর সুন্নাত রসুলই আল্লাহ রসুল সুন্নাত অন্য বানসে নাবী অর্থাৎ নাবী সুন্নাত মিশকাত হাদিস নম্বর একশো ছিয়াত্তর মুহাত্ম মালিক হাদিস নম্বর পনেরোশো চুয়ান্ন সাইহুল জামে হাদিস নম্বর এক হাজার সাতশো একষট্টি আল হুজাতুল ফি নাসি হাদিস নম্বর ছয় হাদিসের সনদ ঐক্যমত সই মিশকাত মহাত্মার হাদিসটা মুরসাল তবে মুস্তাকাল হাকিমের হাদিসটা সাহায্যের কারণে সমস্ত হাদিসে হাসান আলী গয়ের স্পষ্ট আল্লাহ রসুল যে দুটো জিনিসের কথা বলেছেন যে আল্লাহর কিতাব আর রসুলের সুন্নাত কিন্তু এখান থেকে চলে গেল চারটে কে বলছে ছয়টা কে বলছে চারটে কে বলছে ছয়টা আমরা মনে করি যে আল্লাহ সুমতলার কথার সঙ্গে পৃথিবীর যে কোনো মানুষের কথা পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় আমরা সেই কথাকে গ্রহণ করি না আল্লাহ সুলের কথার সঙ্গে যদি কোনো সাহাবারদী আল্লাহ তালার আমু যে কোনো কথা পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় আমরা সেটাকে আমল করি না গ্রহণ করি না এই যে চলন্ত ধর্ম না চূড়ান্ত ধর্ম কেন ওই যে দলিলও আছে সুনাম তিরমিজি কিতাব উল হাজ হাদিস নম্বর আটশো চব্বিশ ইবনু ওমরের কাছে একজন ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করছে হজে তামাত্তু জায়েজ না জায়েজ ইবনু অমর তিনি বলছেন যে হজের তামাত্তু এটা জায়েজ সঙ্গে সঙ্গে ইবনু অমর অর্থাৎ তার পিতা ওমর বিন খাত্তাবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে যে হজের তামাত্তু জায়েজ না না জায়েজ সন্তান বলছে কিন্তু জায়েজ বাপের কাছে গিয়েছে খলিফা ওমর বিন খাত্তাব যাকে দেখলে শয়তান পালিয়ে বেড়াতো তার কাছে গিয়ে বলছে হজের তামাত্তু জায়েজ না না জায়েজ তার বাপ বলছে না জায়েজ দেখেন বাপের ব্যাপার সঙ্গে টক করলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করতে বলছে তোমার কথা মানবো না তোমার বাপের কথা মানবো ইবনু ওমর বলছে আমার কথা মানতে হবে না বাপের কথা মানতে হবে না রসুল্লাহ হজার তামার তু পছন্দ করতেন অবশ্যই জায়েজ তো জায়েজ দেখেন সাহাবার দিয়ে আল্লাহ তালা মুন্দা আল্লাহ সাল্লাহ কথার সঙ্গে পরস্পর বিরোধী হলে তিনি মানতেন যদি ওমর বিন খাত্তাব তিনি একজন খলিফা ইবনু ওমরের বাপ তারপর তার কথা মেনেছেন যে মানেনি কেন এই যে চূড়ান্ত ধর্ম আল্লাহ সুলের কথার কাছে যদি পৃথিবীর কোন মানুষের কথা পরস্পর বিরোধী হয় কোন মানুষ কি কোন মুসলিম অমুসলিমরা মানতে পারে না মুসলিম তো দূরের কথা কিন্তু চলন্ত ধর্ম কোনটা চলন্ত ধর্ম ভাষা হচ্ছে এমন ইমাম মুসলিমদের খেলা যদি কোন সহি হাদিস পাওয়া যায় এই একজন সাধারণ আলমের জন্য উক্ত হাদিসের উপরে আমল করা যায় নয় নামজিবিল্লাহ জালি চূড়ান্ত ধর্ম যে পবিত্র কোরআন সুন্নাদের যে কথা আছে সেটা চূড়ান্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বিপক্ষে চলে গেল আপনার বিপক্ষে চলে গেল আপনার বাপের বিপক্ষে চলে গেল এটাই চূড়ান্ত ধর্ম চলন্ত ধর্ম ইমাম মুসাইদের খেলাফ যদি কোনো সই হাদিস চলে আসে এই একজন সাধারণ মানুষের জন্য নয় সাধারণ আলিমের জন্য উক্ত হাদিসের উপরে আমল করা যায় নয় প্রমাণ আপনাদের বাংলাদেশ থেকে বই ছাপিয়েছে অনেক কটা বাংলাদেশ থেকে অর্ডার দিয়ে কিনে নিয়েছি ভারতে ডবল দাম দিয়ে বাড়িতে বসে পড়েছি আবার বিমানে যখন এসেছি এই বইগুলো ভাড়া দিয়ে আবার নিয়ে আসতে হয়েছে আপনাকে দেখানোর জন্য বইটার নাম মাজার তাকির কি ও কেন লেখক হচ্ছে পাকিস্তানের জাস্টিস তাকি উসমানি অনুবাদ করেছে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ থেকে মাক্তাবতুল আশরাফ থেকে ছাপিয়েছে বাংলা বাজার ঢাকা এগারোশো ফোন নম্বর দেওয়া আছে একশো বারো পৃষ্ঠা খুলবেন এখানে যদি কোনো ভাই তাদের মধ্যে থাকে যে মিথ্যা কথা বলি অবশ্যই আবার জীবটাকে কেটে ফেলে দিবেন আপনাকে বাধা দিব না আপনারা কেউ বাধা দিবেন না কি বুঝলেন কথাটা এমনই লিখেছে যে ইমাম আবমান পার খিলাফ যদি কোনো সই হাদিস চলে আসে একজন আলেমের কাছে আলেম কোনো আম জাহেল মানুষের কাছে নয় তবু উক্ত হাদিসের উপরে আমল করা যায় নয় নমস্তেন জাল আপনাদের বই আপনাদের বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে আমি পড়েছি আপনার কাছে দেখাচ্ছি এখানে মার্ক করা আছে পরিষ্কার এই বইটাকে আর একটি অনুবাদ করেছে আর একটি প্রকাশনী নাম দিয়েছে মাজার কি ও কেন আল্লামা তাকি উসমানি এটা একই প্রকাশনী নয় এটা ভিন্ন প্রকাশনী থেকে ছাপিয়েছে মোহাম্মদী বুক হাউস থেকে ছাপিয়েছে আবু তাহের মিজবাহ হচ্ছে অনুবাদক পৃষ্ঠা নম্বর বাহাত্তর 
তিনি ইয়াকি কথা লিখেছেন ইয়াকি জিনিস বলেছেন যে ইমাম মুসলিদে খেলাফ যদি কোন সহি হাদিস চলে আসে একজন আলেমের কাছে তোবো উক্ত হাদিসের উপর আমল করা জায়েজ নয় নাউজুবিলান জালি বলুন তো ভাই চলন্ত ধর্ম আর চুরন্ত ধর্মের পার্থক্য কতটা আসমান আর জমিন যতটা ফারাক ততটাই ফারাক চলন্ত ধর্ম আর চুরন্ত ধর্মের মধ্যে ঠিক এই কথাটি আসামের মুক্তি আব্দুল খালেক তার মাজাব পরিচিত পৃষ্ঠা নম্বর পঁয়ষট্টি লাইন নম্বর নয় থেকে এগারোতে ইয়াকি কথা লিখেছেন আমাদের ইন্ডিয়া পশ্চিম বাংলার লেখক আল্লাহ নাসির উদ্দিন চাঁদপুরি তার বইয়ের নাম ইমাম মানব কেন বইটা এখানেও আছে কিনে লিখেছেন উনচল্লিশ পৃষ্ঠা চল্লিশ পৃষ্ঠা আর ছাব্বিশ পৃষ্ঠাতে ইমাম আবহনিবার খিলাফ যদি কোনো সহি হাদিস চলে আসে একজন সাধারণ আলিম উক্ত হাদিস উপরে আমল করা জায়েজ নয় নাউজুল ইল্লাহ এই একই কথা লিখেছে বেরলবি আলেম একজন আহমেদ ইয়ার খান নাইমি বইটার নাম জা আল হাক দ্বিতীয় খন্ড তাকলিদ অধ্যায় একত্রিশ পৃষ্ঠা প্রথম পাঁচটা লাইনে তিনিও লিখেছেন যে ইমাম আবু হনিফার খিলাফ যদি পবিত্র গণের আয়াত চলে আসে ওরা একদম আগিয়ে ওই যে ইমাম আবু হনিফার খিলাফ যদি কোরআনের আয়াত চলে আসে যদি সহি হাদিস চলে আসে যদি সাহাবিদের আমল চলে আসে তবু উক্ত হাদিসের পরে কোন আলেম আমল করতে পারবে না যদি করে সে পথভ্রষ্ট আর কেউ নির্দেশ দিলে সে পথভ্রষ্ট তারই নাউজুবিলন জালি চিন্তা করেছেন চলন্ত ধর্ম আর চূড়ান্ত ধর্মের পার্থক্য কি ভাই বইটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন কোথাকার বই আপনাদের বাংলাদেশের আমি কি ছাপিয়ে নিয়ে এসেছি নাকি বাংলা বইটা আরবি না যে ধোকা দিবেন যদি কেউ মনে করেন যে মিথ্যা কথা বলেছি তো আপনারা এসে দেখে যেতে পারেন যে বইটাতে লেখা আছে কি নেই আর যদি লেখা যদি না থাকে আমার জন্য আপনারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন আমাকে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের কোনদিন ডাকবেন না আপনাদেরকে বলে গেলাম যে বই কটাতে লেখা আছে যে দেখতে চান দেখে যেতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই একই কথা লিখেছে দারুল দেবন্দের শিক্ষক মুক্তি মাহমুদ হাসান খান বইটার নাম তাত্রী তিরমিজি পঁয়ত্রিশে ছত্রিশ পৃষ্ঠার শেষ লাইন পরিষ্কার ভাবে লিখেছেন উনিশশো সাল থেকে ছাপা দেবন থেকে ছাপা চেয়ারের মজলিস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এই কথাই বলেছেন ওয়া নাহান মুকাল্লিদু ইয়াজিমুন আলাইন তাকলিদ ইমামে আবি হানিফাতা বলছে কোরআনার হাদিস এই সাফি মাধ্যমের দিকে আছে কিন্তু আমাদের হানাফি মাধ্যমের দিকে কোরআন হাদিসের কোনো মাসাল এখানে প্রমাণিত নয় কিন্তু আমরা যেহেতু মুকাল্লিদ ইমাম আবু হানিফার সেহেতু অবশ্যই আমরা ইমাম আবু হানিফার তাকলিদ করবো এটা আমাদের জন্য ওয়াজিব